and welcome back to my channel. For today's video, pag-uusapan natin ang zero. And isa sa mga madalas na tanong na nare-receive ni Kaji is kung kailangan ba natin ng multiple account kung meron tayong multiple clients. So ngayon, i-discuss natin yan. So kung interested ka sa topic na yan, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, Let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work tips and tricks at mga success stories. So, kung interested ka sa mga topic na yun, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. So, guys, ngayon, kailangan mo ba ng multiple account kung ikaw isang freelancer na may multiple clients? So, guys, kung ikaw ay isang freelancer na mayroong multiple clients, hindi mo na kailangan mag-create ng multiple accounts para ma-assist and ma-access mo yung zero accounts ng mga client mo, okay? Kung kayo ay nakapag-create na ng zero account ninyo, yung email address or yung login information na meron kayo ay pwede mo nang magamit sa lahat ng client mo. Yes, so hindi mo na kailangan mag-create ng multiple accounts sa zero para lang ma-accommodate yung lahat ng client mo. So, ang gagawin mo lang is tatandaan mo syempre kung ano yung email address na ginamit mo, na magsisilbe, na username mo, and then of course yung password mo. Then, halimbawa, meron kang client na merong existing zero account na. Ang gagawin niya lang is to invite you as a user or as an accountant or as an advisor do sa kanilang zero account para ma-access mo yung kanilang account na hindi mo na kailangan mag-create pa ng panibago. So, ganun lang guys. Ang ibibigay mo syempre ang email address sa kanya is yung email address na ginamit mo nung nag-register ka nung first zero account mo. Okay? And then, kapag nabigay mo na yan, ang gagawin lang ni client mo is, di ba, i-invite ka niya as user and then, makaka-receive ka ng email from zero na ini-invite ka ni ganito sa ganitong organization as an, halimbawa, advisor. Halimbawa lang yun, o kaya, halimbawa, a basic user, or depende. So, ngayon, pag-click mo yung link na yun, itadirect ka niyan sa login page ng zero, and then, all you have to do is to accept yung invitation, and then, i-enter mo yung iyong credentials, and then, makikita mo na sa list ng organization mo, yung company na nag-invite sa'yo. So, ngayon, Kaji, ilang organization ang pwede kong i-add sa zero? Guys, sa pagkakaalam ko, wala namang limit siya. So, sa experience ko, meron ng halimbawa 16 companies dun sa zero or organization. Okay pa naman siya. Nagagamit ko pa rin naman siya. Na-access ko pa naman lahat siya. Pero guys, ang parang limitation lang niya is, since madami kang organization sa zero, hindi mo sila ma-open ng sabay-sabay. So, one organization at a time lang. Halimbawa, nag-work ka sa organization A. Pag sinabi kong organization, we're referring to the company name or kung ano man yung tawag doon sa company na pinangalan nila sa zero. So, halimbawa, nag-work ka ngayon sa organization A and then parang may gusto kang i-check sa organization B. Kapag in-open mo yung organization B, automatic na kapag pumunta ka ulit sa organization A, sa automatic na magiging organization B na siya. So, Ganun guys, isang browser, isang company lang sa zero or organization ang ma-open mo. Pwede naman na kung gagamit ka ng ibang browser, halimbawa meron kang Chrome, tapos meron ka pang Mozilla, for example. So, pwede mo yung gamitin or Internet Explorer. Pwede yun, pwede ka makapag-open ng iba't ibang organization gamit ang iba't ibang browser, okay? Eh, Kaji, meron ako multiple clients. So, isang payment lang ba ang gagawin ko para sa lahat ng clients ko? Hindi. So, kung ilang organization ang create mo sa zero, ganun din yung subscription na babayaran mo. 
Pero syempre, yung subscription is mag-iiba-iba. Depende kung ano yung pangangailangan lang ng client mo. Kasi hindi naman yan pare-pareha. So halimbawa, si company A mo or si organization A mo, small business lang siya. So pwede na siya sa starter. Pero si company C mo, is sobrang laking company. So pwede siya sa premium. So iba't ibang company, iba't ibang subscription plan, and lahat sila ay babayaran mo individually. Okay? So kung meron kang 16 organizations sa zero na active, kailangan mo silang bayaran on a monthly basis or pwede namang yearly kung ano yung plan na pinili mo. Pero kailangan lahat yun ay babayaran mo. Okay? Kaji, pwede ba mag-try muna ako ng organization sa zero tapos hindi ko muna bayaran? Pwede yun. So you can try zero for free sa loob ng 30 days. And then after 30 days, you have the option to upgrade or kung ayaw mo nang i-continue subscription mo, then mag-stop ka na. Nandun lang yung organization sa list ng organization mo pero inactive na siya. Hindi mo na siya ma-access. So, lahat ng data na in-enter mo during the trial period is hindi mo na ma-access once yung zero account for that organization ay mag-expired na. So, I hope marami kayong natutunan sa video na to. And guys, uulitin ko lang ha, hindi nyo kailangan ng multiple zero account or hindi nyo kailangan gumamit ng multiple email address para makapag-handle kayo or makapag-accommodate kayo ng multiple clients. Isang login information sa lahat ng clients mo, pwede na, okay? And then, kung meron kayong multiple clients or multiple organizations sa zero na active, lahat yun pabayaran mo isa-isa, okay? And yeah, that's it. And kung meron pa kayong mga questions about Zero, QuickBooks, A2X, or any accounting software na alam ni Kaji, or mga third-party application na ginagamit ng mga bookkeeper, comment below and just let me know kung ano yung question mo. And then, gagawa si Kaji ng mga video about dyan sa mga susunod na one or linggo. So, yeah, I'll see you on my next video. Bye!